那我的成长经历和环境对我的创作有很大的影响，因为我是出生在一个小山村，然后在那个村里，我父母都是乡村老师，然后他们白天上课的时候，我就一个人在家里看电视，但那个电视只能收到一个频道，很多东西每天都是在重复放映的。就说，我觉得那时候就好像给我打上了一扇窗户，然后我能看到就外面在发生一些什么。啊、呃，对我来讲，我觉得流行文化就是最受欢迎的文化吧，因为我一直想让我的作品更接近大众，让就是没有艺术背景的人也可以进入到我的作品里。所以说，我觉得作为选择流行文化作为一种就是表现的形式，对我来说是很有用的。哦，这个是我设计了九个像墓碑一样的东西，然后每块墓碑上，然后都镶嵌着电视机，然后在每个电视机前面有一个沙发，所以观众可以坐在沙发上，然后面对这块墓碑，然后看里边的内容。然后我觉得里边的内容跟这个墓碑的形式是比较契合的，因为都是一些，嗯，就是关于终结的，就是一些有纪念性的东西，对我来讲。あいつらは僕が手に入れた宝物や武器を奪って、僕によくわからない液体を飲ませたんだ。もうちょっとで死んじゃうところだってよ。だから君に電話してるんだ。我当时在日本创作的作品，然后我在那个环境里就跟很多周围的朋友聊天，然后就是我发现他们的年轻人好像普遍有一个概念是，他们觉得未来好像是不可靠的，然后他们很注重当下。然后这个故事大概是讲一个妈妈，然后她的儿子，然后特别喜欢研究历史，然后对写作也特别有天赋，然后他就写了几本书，然后可能是对历史做了太深入的研究，他可能对这个世界失去了信心，然后他就选择自杀了。然后那个场景就是妈妈在跟他的爸爸打电话，然后就是讲述他儿子然后去世的这个过程。你さつともあなたに送るわ。まだ十八歳なのよ。本当に天才だわ。故事其实都是关于死亡、终结、最后、尽头的故事。然后他每一个观众，然后不一定看完所有的作品，就是所有的屏幕，然后他可能看三到四段。我觉得这段作品在我心目中就已经完成了，因为他就可以在。三到四个故事当中做一个连接，我觉得这个故事就整个作品就成立了。